দর্শকেরা তো সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউজ 24 প্রতিদিনের বিশেষ আয়োজন ইনসাইড পলিটিক্স অনুষ্ঠান আপনাদের সঙ্গে আছেন প্লাবন রহমান আপনারা জানেন যে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা সাম্প্রতিক সময়ের রাজনীতির বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি একই সঙ্গে রাজনীতির সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কিত বিষয়গুলো উঠে আসে আমাদের আলোচনায় আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় রাজনীতিতে জনগণের অধিকার এই বিষয়ে কথা বলতে স্টুডিওতে আছেন অধ্যাপক শেখ হাফিজ রহমান কারজন আইন বিভাগ ও পরিচালক সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ডান পাশে আছেন একেবারে ডান পাশে আছেন অধ্যাপক ডক্টর কামরুল হাসান সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি ইনসাইড পলিটিক্স খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে হচ্ছে আমার কাছে শুরু করি শেখ হাফিজ রহমান কারজন আপনাকে দিয়ে রাজনীতিতে জনগণের অধিকার মানে এখনকার বাস্তবতা যদি ধরি বাংলাদেশের রাজনীতিতে জনগণ আসলে কোথায় আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এখন আমার কাছে যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে তো আমি বলবো যে মানে রাজনীতি এবং জনগণের অধিকার এটা পরস্পর সম্পর্কিত এবং এটা সম্পূরক শব্দ কারণ রাজনীতি জনগণের অধিকার ছাড়া হবে না জনগণের অধিকার ও রাজনীতি ছাড়া আপনি বাস্তবায়ন করতে পারবেন না সুতরাং আপনার আধুনিক গত তিনশো চারশো পাঁচশো বছরে আমরা যে ঘটনাগুলো দেখি যে ফরাসি বিপ্লব কিংবা ব্রিটেনের যে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ এমনকি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জি এগুলো তো আপনি দেখবেন যে আপনার ধারাবাহিক একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আপনি এই ভারতীয় উপমহাদেশে যদি দেখেন যে ব্রিটিশ কলোনিয়াল গভর্নমেন্ট ছিল তারপরে আপনার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলো তারপরে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলো তারপরে এই যে মহাত্মা গান্ধী জওহরলাল নেহরু মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তারপরে মোহাম্মদ আলী জিন্না তাদের নেতৃত্বে যে আন্দোলনটা হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে উনিশশো সালে তো চলেই যেতে হলো জি তাই না তারপরে আপনার পাকিস্তান হলো বাংলাদেশ হলো সেটা তো একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেজন্য আমি বলছি যে রাজনৈতি এবং মানুষের অধিকার এটা পারস পরস্পর সম্পর্কিত দুটো শব্দ এবং এটা আসলে সম্পূরক একটা ছাড়া আর একটা আসলে হওয়াটা কোনোভাবে সম্ভব না এখনকার বাস্তবতাই মানে আমি বলতে চাচ্ছি মানুষের ধরেন ভোটারের কথাই বলি ভোটার কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনার মনে হয় বা জনগণের যে গুরুত্ব ছিল রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ভোটারদের যে গুরুত্ব ছিল সেই গুরুত্বটা এখনকার বাংলাদেশের বাস্তবতাই কেমন আছে কমেছে বেড়েছে আপনি যেটা এখন ধরেন যে ভোটাধিকার নিয়ে যখন আপনি কথা বলবেন ভোটাধিকার তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ গুরুত্বপূর্ণ কেন বলছি আপনি ধরেন যে গত মার্কিন নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প তো খুব জনপ্রিয় কিন্তু তাকে তো ভোটাধিকারের কারণে চলে যেতে হলো আবার আপনি যদি ধরেন উনিশশো সালের নির্বাচন সেই নির্বাচনে মানে জনগণ আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধুকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছে জি এবং সেটা কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধে একটা মানে আমাদের বৈধতা দিয়েছে সুতরাং ভোটাধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং সেইটার মধ্য দিয়ে একটা জনগোষ্ঠী তারা সিদ্ধান্ত নেয় তাদের সমাজটা কীরকম হবে তাদের রাষ্ট্রটা কীরকম হবে তাদের সরকারটা কীরকম হবে whether it is democracy or socialism or social democracy or monarchy or মানে এইটা কিন্তু সাধারণ জনগণের একটা পছন্দের জায়গা জি হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ একটু আসি ডক্টর কামরুল হাসান আপনার কাছে রাজনীতিতে জনগণের অধিকার স্যার বলছিলেন যে দুটি পরস্পর একেবারেই মানে অঙ্গ অঙ্গভাবে জড়িত আপনার চোখে একটু বাংলাদেশে রাজনীতিতে জনগণের অধিকার ধন্যবাদ আপনাকে আমার শ্রোতীয় সহ আলোচক এবং যারা শুনছেন বাংলাদেশে দুই দলই বড় দুই দল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মুখে প্রায় প্রতিদিনই শুনবেন যে জনগণের অধিকার আদায়ে তারা রাজনীতি করছেন সংগ্রাম করছেন বেসিক্যালি জনগণের অধিকার আদায়ের এই সংগ্রামটাই তো আসলে করেছে বাংলাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটা তো তাই তাই না এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা শুরুর দিকে একেবারে যে ব্যর্থ হয়েছি তা না আমরা আয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের বিষয়টাকেও তো অ্যাকসেপ্ট করিনি একজন একটা ভোট দেবে এবং সেভাবেই আমাদের সরকার তৈরি হবে সেটাই আমরা কিন্তু সফলও হয়েছি শাসক দলের নেতৃত্বে আমরা সফলও হয়েছি কিন্তু পরবর্তীতে আপনি খেয়াল করে দেখুন যে আমরা এবং আমাদের সংবিধানে আমাদের যে মূলনীতিগুলো আছে সেখানে জনগণকে গুরুত্ব তো দেওয়া হয়েছে সাংবাদিকভাবে ডেমোক্রেসিকে এগারো অনুচ্ছেদে পরিষ্কার ডিফাইন করা আছে এবং আমাদের কনস্টিটিউশনের সাত অনুচ্ছেদে আমার সহ আলোচক আরও ভালো জানেন কিভাবে আসলে রাষ্ট্রের মালিককে এটা পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে তাহলে কিভাবে আসলে আমরা 
জনগণকে স্থান দিয়েছে আমাদের কনস্টিটিউশনে সেগুলো স্পষ্ট তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং সংগ্রাম করেই আমরা দেশটা স্বাধীন করেছি কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের জার্নিটা সুখকর হয়নি এবং অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে যখন আমরা গণতন্ত্র বিমুখ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এটা আমাদের বিভিন্ন সময়ে কিন্তু হয়েছে এটা এককভাবে কাউকে দায়ী করা যাবে না কিন্তু আমরা প্রথম ধাক্কা খেয়েছি যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যখন সকল দল থেকে বের হয়ে আসলাম এটা তো বলতেই হবে এটা এটা আসলে নির্মোহ নিরপেক্ষ আলোচনার জন্য দরকার এই বাকশাল পদ্ধতিটা আমাদের জন্য ভালো কিছু ছিল না যাই হোক পরবর্তীতে আমরা দেখলাম যে অনেকগুলো অসাংবিধানিক পদ্ধতি আসলো কিন্তু তারপর আমরা গণতন্ত্রে একটু ফিরত আসতে পেরেছিলাম একান্নবইতে আমরা দেখেছি তখন আবার সকল দলের অংশগ্রহণ ছিল কিন্তু এখন বর্তমানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই বিষয়টা একেবারেই বার্নিং একটা ইস্যু এবং সবচেয়ে অবহেলিত যে অংশটা সেটা হচ্ছে জনগণ আপনি নির্বাচনে জনগণ কিভাবে বঞ্চিত আমরা দেখেছি পর অনেকগুলো নির্বাচনে দেখেছি কিভাবে বঞ্চিত বিকল্প যদি না থাকে পছন্দ করার সুযোগ আপনি না দেন এটাই বঞ্চিত করা কাউকে তো আসলে আপনি যদি দুইটা অপশন না দেন আমাকে একটা অপশন দিয়ে বলেন যা ইচ্ছা তা করেন এটা কিন্তু মশকারা করা অথবা এটা আমার স্বাধীনতাকে আপনি কেড়ে নিলেন মানে বিকল্পের মধ্যে পছন্দ করতে দিতে হয় দুইটা দিতে হবে তাহলে আপনি দেখুন গত নির্বাচনগুলোতে বেশ কয়েকটা নির্বাচনে আমরা এই সুযোগগুলো পাইনি ফলে এখানে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে আরেকটা দেখুন জনগণ কিভাবে রাজনীতি এবং আমার শাসন প্রক্রিয়ায় বিবেচনায় নেই আপনি দ্রব্য মূল্য দেখুন কারা বেশি ভিক্টিম এই এটা কি এটা কি মানা যায় যে আমাদের একশো থেকে চারশো টাকা এক কেজি খেজুরে বেড়ে যাবে তাও রমজানে যেখানে প্রত্যেকটা মানুষ রোজায় ইফতারের সময় এটা প্রত্যাশা করে আর এটা ধর্মীয় একটা আবেগও জড়িত খেজুর খাওয়ার বিষয়টা আছে আমরা দেখেছি যে এখানে ব্যর্থতা আছে এবং উপহাসও আছে মন্ত্রী পর্যায় থেকে এমন মন্তব্য করা হয় যেটা মানুষকে আহত করে আমি অনেককেই দেখেছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এটা এটা কোনো দলের আসলে প্রভাবিত করার জন্য প্ররোচিত করার জন্য করেছে এটা আমার মনে হয়নি একজন আমার নিজের কাছেও এটা আছে আমি খুবই আহত হয়েছি এবং খুব আবেগপ্রবণ হয়েছে তিনি বলতে চাচ্ছেন হয়তো অনেক ভিতরের কথা বলেন না বয়স্ক মানুষ চাকরি নেই বলছে যে আমার পক্ষে একটা লাউ একশো টাকা যে কোনো সবজি কিনতে যায় আশি থেকে একশো টাকা আমার তো চাকরি নেই আর আমার আমার খোঁজ খবর নেওয়ার কেউ নেই নিশ্চয়ই সন্তান আছেন আমি জানি না হয়তো খোঁজ খবর নেন না উনি মানে এমন একটা অবস্থা কান্নাকাটিও করতে পারছেন না তাহলে এই মানুষটা কিন্তু প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে আমরা যতই বলি না কেন আমরা বিশেষ একটা শ্রেণী আমি ব্যক্তিগতভাবে পারছি হয়তো ম্যানেজ করে নিচ্ছি কিন্তু যারা ম্যানেজ করতে পারছে না তাদের জন্য এটা মহাসংকট যার কারণে আমি মনে সরকার তো চেষ্টা করছে আজকেও প্রতিদিনই আপনি দেখছেন যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর কথা বলছেন এবং সরকারের যারা মন্ত্রী আছেন মানে উচ্চ পর্যায়ের তারা বলছেন যে সরকারের দিক থেকে চেষ্টা কোনো কমতি নেই চেষ্টা আসলে জনগণের জন্য চেষ্টাটা হচ্ছে কি আপনি দেখুন আপনি নিজে সাঁতার জানেন না অথবা আপনি নিজে একজনকে উদ্ধার করার জন্য জলে নামলেন দুটা প্রাণ একসঙ্গে বিসর্জন দেওয়ার মতো হবে আসলে বিষয়টা হচ্ছে আপনি যদি সবজি কোনো একটা এলাকা থেকে অন্য এলাকা নেন আপনি ট্রাকের যে পরিবহন খরচ তার বাইরে যুক্ত হচ্ছে কি আমরা দেখেছি টিআইবি এটা অবশ্যই যাচাই সাপেক্ষ আমি তবু আমি অনেকটা তাদের উপর নির্ভর করি তাদের যেহেতু গবেষণায় এক হাজার কোটি টাকার উপরে শুধুমাত্র চাঁদাবাজি হচ্ছে এবং এতে কারা জড়িত আপনি অবাক হয়ে যাবেন যাদের নাম আসছে আমি আমি জাস্ট ইয়েটা দেখছিলাম যে কারা কারা এটা এটা এই এই তালিকাটায় আছে নাম এগুলো বললে তো সবাই আসলে কষ্ট পাবেন আমাদের বিআরটি তাদের কর্মকর্তা কর্মচারীরা আছেন আমাদের ট্রাফিক ভাইরা আছেন পিআরটি ট্রাফিক ভাইরা আছেন আমাদের পৌরসভার এবং সিটি কর্পোরেশনের যে যেখানে আছেন যে জায়গা থেকে আসছে তারা আছেন এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের যারা নেতাকর্মী তারা আছেন আপনি দেখুন একটা সবজি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসলো এই চাঁদাবাজির কারণে যেই দামটা হলো যিনি সর্বশেষ হাত বদল হয়ে যিনি বিক্রি করবেন তিনি তো নিশ্চয়ই লসে বিক্রি করবেন না মানে ব্যবসায় তো প্রফিট হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত তাই না তারা হলে তো টিকবে না তাহলে এই দামটা কমানোর জন্য আপনি বাজার মনিটরিং বলতে কি বোঝাচ্ছেন আপনি মনিটরিং করবেন হচ্ছে যে টিআইবি পরিষ্কারভাবে যে কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছে আপনি ওগুলো একটু ঠিক করেন না আপনি দেখেন মানে এই যে দ্রব্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো ওগুলোর দাম আমাদের ক্রয় সীমার মধ্যে চলে আসবে এবং সেটা 
আপনাদেরই হাতে আছে জি এটা এই জায়গাটাই ই করলে আসলে এটাকে মনিটরিং বলে পরের যেটা সেটা হচ্ছে খবরদারি এবং উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় যোগান মানে ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের একটা মেথড আছে সেটা কাজ করে একটু নি আসি শেখ হাফিজ এবং কারজন স্যার বলছিলেন যে জনগণ এখন এখন আমরা বাস্তবতে অবহেলিত একরকম মানে ভোটের উদাহরণ দিয়েছেন বাজারের কথা বলেছেন আমাদের সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রায় একটা কথা বলতেন যে আমাদের দেশের রাজনীতিতে এখন রাজনীতি এখন ব্যবসায়ীদের পকেটে দেশের জন্য যেটি আসলে কলঙ্কজনক রাজনীতিবিদরাও মানে সংসদেও বলেছেন যে মানে রাজনীতির মঞ্চগুলো আস্তে আস্তে ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যাচ্ছে এবং রাজনীতিতেও যারা প্রকৃত রাজনীতিবিদ তারাও আসলে মানে রাজনীতির মঞ্চে খুব বেশি প্রকৃতভাবে জায়গা পাচ্ছেন না সেই জায়গায় আসলে জনগণ স্যার যেটি বলছেন লভ হইতো সব মিলিয়ে একটু আপনার মন্তব্য এগুলো আসলে আমাকে আপনি প্রশ্ন করলে আমি আমি বলবো যে এটা আসলে খুব জটিল এবং ডেলিকেট একটা অবস্থা জি এই এটা কেন বলছি যে আপনার ব্যবসায়ীদের হাতে মানে ব্যবসায়ীরা রাজনীতি করতে পারবেন না সেটা আমরা বলছি অবশ্যই না জি জি ব্যবসায়ী রাজনীতি করতে পারবেন রাজনীতিবিদ যারা তারাও পারবেন যারা ডাক্তার তারাও পারবেন যারা শিক্ষাবিদ তারাও পারবেন আইনজীবীরাও পারবেন কিন্তু একদম পুরো রাজনীতিটা যখন ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায় এবং ব্যবসায়ীরা মধ্যে এই প্রফেশনাল গ্রুপ হিসেবে হিসেবে ব্যবসায়ীরা বিপজ্জনক কেন মানে তারা আসলে লাভের বিষয়টা ছাড়া আর তেমন কিছু বুঝতে চান না মানে অধিকাংশ ব্যবসায়ী মানে ব্যবসায়ীদের ভিতরে ভালো কেউ নাই সে কথা আমি বলছি না কিন্তু ম্যাক্সিমাম ব্যবসায়ী দে আর ক্রেজি ফর প্রফিট অ্যান্ড দে ওয়ান্ট টু ম্যাক্সিমাইজ প্রফিট এখন সেইটা একটা বড় জায়গা এবং সেইটা যে শুধু বাংলাদেশে হচ্ছে তা কিন্তু না এটা আপনাকে মানতে হবে যে এই যে আপনার সমাজতন্ত্রের পতনের পরে এই যে সম মানে সারা বিশ্বে যে পুঁজিবাদী উন্নয়ন পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এইখানে কিন্তু এই ব্যবসায়ীদের দাপট এবং কর্পোরেট পুঁজির দাপট এটা আপনি ইন্ডিয়ার মতো গণতান্ত্রিক দেশেও কিন্তু আপনি দেখবেন এবং অনেক জায়গাতে কিন্তু এটা হচ্ছে এবং এইখানে কন্ট্রাডিকশান কিংবা ডিলেমাটা হচ্ছে কি যে আপনি যদি বলেন ব্যবসায়ীরা এবং তাদের যে নানা সিন্ডিকেট তাদের কারণে এই আপনার দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি কিংবা নানা কিছু খারাপ হচ্ছে আবার কিন্তু এই জনগণই আপনার এই দলগুলোকে সমর্থন দিচ্ছে মানে এই দলের সমর্থন ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট এই দলের সমর্থন চল্লিশ শতাংশ ওই দলের সমর্থন টেন শতাংশ এখন বড় দলগুলোর তো এই ব্যবসায়ীরা তো বড় দলের সাথেই আছে না আপনি এই সমস্ত কন্ট্রাডিকশানগুলোও কিন্তু আপনাকে খুব মানে সচেতনভাবে মাথায় রাখতে হবে এবং একটা রাষ্ট্র আপনি যদি খুব সহজ সরলভাবে বলেন যে না সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা অবশ্যই তাই এবং আপনার রাজনীতি হচ্ছে জনগণ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এইটা এত সিম্পল স্টেটমেন্ট দিয়ে এখনকার যে জটিল রাষ্ট্র কাঠামো এটা চলে না এবং আপনার একটা সমাজের ভিতরে একটা রাষ্ট্রের ভিতরে অনেকগুলো সেগমেন্ট থাকে সামরিক বেসামরিক আমলা তাদের রাষ্ট্রের ভিতরে বড় একটা স্টেক আছে যারা ব্যবসায়ী তাদের বড় একটা স্টেক আছে এখানে যারা এমপি তাদের একটা স্টেক আছে এখানে যারা পেশাজীবী তাদের একটা স্টেক আছে এখন এই যে পারস্পরিক যে স্বার্থ সেটাকে রাষ্ট্র সরকার নেগোসিয়েট করতে হয় হ্যাঁ এবং সেটা নেগোসিয়েট করার পরে কিছু কিছু স্টেক আছে আপনি রাষ্ট্র সরকার কিছু করতে পারে না তাদের যে স্বার্থ সেটা তাদের বুঝিয়ে দিতে হয় আপনার কিছু করার নাই এইটা কোনো আমি সব কোনো একটা নির্দিষ্ট সরকারের কথা বলছি না জি এটা একদম শুধু আমাদের দেশ না অনেক দেশের বাস্তবতা তারপরেও যেটা আমি মনে করি যে আপনার আমাদের জটিল জনক বঙ্গবন্ধু শেখ জটিল সমীকরণের মধ্যে পড়েছে সেই জায়গায় কি জনগণ তার প্রাপ্য অধিকারটুকু প্রাপ্য যতটুকু রাজনীতি থেকে পাওয়ার উচিত ধরেন আমি মানে মানুষ আর কী চাই মানুষ একটু ভালো থাকতে চাই যেটি রাজনীতিবিদরা সরকার সেই ব্যবস্থাটুকু করে দেবে সেটা কি একটু বাধাগ্রস্ত হচ্ছে মানে বিষয়টা হচ্ছে যে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি তারপরে ডলার পরিস্থিতি ব্যাংকিং খাতের কিছু বিষয় এ বেশ কিছু জিনিস আলোচনায় এসছে এবং তাতে করে আমরা এটা দেখতে পেয়েছি যে আপনার মানুষের কষ্ট হচ্ছে এটা ঠিক এটা এবং সেই কষ্ট নিরসন করার জন্য সরকারের তরফেও নানা রকম চেষ্টা হচ্ছে তা আমি কিন্তু আরেকটা বিষয়ের দিকে আপনার নজর জি জি আকর্ষণ করতে চাই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আপনি দেখেন যে সাউথ এশিয়াতে আপনার মিয়ানমারে যুদ্ধ চলছে কিন্তু হ্যাঁ পাকিস্তানের অবস্থা কিন্তু খুব ভালো না আফগানিস্তানের অবস্থা কিন্তু খুব ভালো না জি জি মালদ্বীপের অবস্থা কিন্তু খুব ভালো না এবং আপনি খেয়াল করবেন যে পাকিস্তানের পরপর মানে ইমরান খান সাবেক প্রধানমন্ত্রী উনি কয়েকবার বাংলাদেশের উন্নয়নের কথা বলেছেন 
এবং নওয়াজ শরীফ সাবেক প্রধানমন্ত্রী উনি দেশে ফেরত আসার পরে বাংলাদেশের উন্নয়নকে তিনি বলেছেন যে আসলে আমরা অবাক হয়ে যাই বাংলাদেশের উন্নয়ন যখন দেখি বাংলাদেশের সমস্যা আছে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতির সমস্যা হচ্ছে তিনি স্পাইট অফ দ্যাট আপনার যে অ্যাচিভমেন্টগুলো সেগুলো কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে হ্যাঁ এটা মনে রেখে আপনাকে আমার কাছে মনে হয় যে সরকারের আসলে মানে এই দলটা তো বঙ্গবন্ধুর দল বঙ্গবন্ধু তো মানুষের রাজনীতি করতেন এখন সবাই তো যারা এখন দল করছেন বঙ্গবন্ধুর সেই তিনি কি রাজনীতি করতেন মানুষের প্রতি কতটা ভালোবাসা ছিল তাদের মধ্যে কার মধ্যে কতটা আছে আমি জানি না কিন্তু সেটা যদি থাকে তাহলে পরে তো আপনার এক মুহূর্ত কিংবা এমন কোনো কিছু করা উচিত না যাতে করে জনগণের কষ্ট হয় আজকে মেজর হাফিজ বিএনপি নেতা যিনি উনি যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন উনি বলেছেন যে বিএনপি হচ্ছে জনগণের রাজনীতি করা দল আওয়ামী লীগ কথার রাজনীতি করায় যদি যে সদ্য যে নির্বাচন হয়ে গেল সেই নির্বাচনে মানুষ যদি ভোট দিতে পারতো তাহলে কথার রাজনীতি বন্ধ হয়ে যেত আওয়ামী লীগের না আপনি কথার রাজনীতি রাজনীতি তো একটা রেটোরিক আছেই যে এদিকে আপনার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যদি কিছু বলেন ওবায়দুল কাদের স্যার ওবায়দুল কাদের তার কাউন্টার করেন তাই না এদিকে যদি বাবুল্লাহ হানিফ কিছু বলেন মির্জা আব্বাস তার কাউন্টার করেন রাজনৈতিক বাস্তবতা রাজনৈতিক রেটোরি রেটোরি রেটোরিক একটা আছে কিন্তু তারপরেও আপনি দেখবেন যে এত কিছুর পরেও আপনি পদ্মা সেতু যে হয়েছে এটা কি মনে করেন না বাংলাদেশের মানে আর্থ সামাজিক এখানে একটা ইস রেভলিউশন অবশ্যই আমি 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 কোনো অর্থনীতির বিশ্লেষক না কিন্তু আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে বুঝতে পারি যে পদ্মা সেতু মানে বাংলাদেশে একটা বিপ্লব হয়ে গেছে এটা আপনি দশ বছর পনেরো বছর পরে রিটার্ন পাবেন আপনি আজকে দেখেন যে আমি যানজট যেটা হচ্ছে সেটা অস্বীকার করছি না যানজটে মানুষের খুবই কষ্ট হয় আমার নিজেরও কষ্ট হয় কিন্তু যে মেট্রো রেল হওয়ার পরে অনেকেই কিন্তু বলছেন শেখের বেটি একটা ভালো কাজ করেছে সুতরাং এই যে আপনার কথার রাজনীতির পরেও কিন্তু অনেক কিছু হচ্ছে হ্যাঁ কথার যে পাল্টা পাল্টি লড়াই তারপরেও কিন্তু অনেক কিছু হচ্ছে এবং এইটা করে যদি আপনি একটা ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে পারেন ঠিক আছে বঙ্গবন্ধুর কন্যার নেতৃত্বে এত ভালো কিছু হয়েছে পরবর্তীতে যারা ক্ষমতায় আসবে তারা ঠিক আছে উনি এত কিছু করে গেছে আমরাও কিছু করে দেখাই হ্যাঁ সুতরাং এই যে একটা ইতিবাচক যেহেতু কম্পিটিশান শুরু হয়ে যায় সেটা সবার জন্য ভালো হবে জি অনেক ধন্যবাদ ডক্টর কামরুল হাসান ঠিক আছে আমি একমত আমার সহালোচকের সঙ্গে এই জায়গাটায় যে এত সহজ সরলভাবে এখন ব্যাখ্যা করাটা যে পলিটিক্যাল ইন্টিগ্রেসি যেটা এবং কর্পোরেট ইয়েটা যথেষ্ট অন্যরকম এখন কিন্তু কয়েকটা জায়গা খুব খোলামেলা কথা বলা দরকার দেখুন কদিন আগে একে আজাদ সাহেব আমাদের সংস সংসদ সদস্য নতুন নির্বাচিত তিনি স্বতন্ত্র থেকে হয়েছেন এবং বলা যায় স্বতন্ত্র নেতৃত্বই দিচ্ছিলেন উনি একটি কথা বলেছেন যে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী বারোশো কোটি টাকা লোন নিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়ে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এত বড় কাজ তারপর আমরা দেখলাম যে রিজার্ভ চুরি হয়ে গেল এবং সেটার কোনো সুরাহ হচ্ছে না হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে গেল কারা পাচার করল কি করলো এই বিষয়গুলো আসলে খোঁজ খবর নেওয়া উচিত এখন দেখুন আমাদের ডলার সংকট হচ্ছে একদিকে এবং সেই সংকটের কারণে ডলারের কেনা বেচায় নানা ধরনের বৈষম্য আমরা দেখলাম এলসি করার ক্ষেত্রে নানান সংকট তৈরি হচ্ছে খুব স্বাভাবিক এবং সেই সংকটের প্রভাব বাজারে থাকবে এখন বলুন বাজারে এই এলসি করে আনা জিনিসটা যারা চাঁদাবাজি করছে তারপর থেকে শুরু করে কিন্তু আপনি তো এলসি খুলে যে আনবার পরিবেশ শাসক দলের যেই ব্যবস্থাটা সেই ব্যবস্থাটা ফাংশনাল না এই জন্য বলছি যে আপনি যে এলসি করে আনবেন মধ্যম সারের ব্যবসায়ী যারা তারা যে এই ধরনের ব্যবসায় ইনভলভ হবে এলসি খোলার সুযোগ পাবে সেটা পায়নি এবং এটা সিস্টেমে ফ্রি মার্কেটের সিস্টেম হচ্ছে এটা আপনার ডিমান্ড সাপ্লাই এবং ইনভিজিবল হ্যান্ড ফাংশন করে এখানে এখানে আপনি ধরুন আপনি অস্ট্রে শাসক দল আর বিরুদ্ধে তো অভিযোগ আছেই যে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে বিরোধী দল বা ভিন্ন মতের সবাইকে দমন করে জেলে পুরে দিয়ে হাজার হাজার নেতা কর্মী তো আছে এটা ঠিক কিন্তু আপনি কোনোভাবেই রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে অর্থনীতিকে চালাতে পারবেন না অর্থনীতি চলে হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্যভাবে ফ্রি মার্কেটটা এখানে ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের ইস্যু আছে তাহলে আপনি একটা কাজ করুন না আপনি যদি দেখেন যে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে আপনি জোর করে একজন লোককে মনিটরিং কি করবেন আপনি কি কম টাকায় বিক্রি করতে বলছেন লস করে তো ব্যবসা হয় না যে লোকটি বিক্রি করছে তারও তো লাভ হতে হবে 
তাহলে আপনি সাপ্লাই বাড়ান সরকার নিজেই ব্যবস্থা করুক এবং কোন জায়গায় কতটা প্রয়োজন উৎপাদনের দিকে নজর দেওয়া উচিত অথবা আমদানি করা উচিত মানে মানুষের সবচেয়ে মৌলিক জায়গা সেই জায়গাটা স্যার কি পরিকল্পনা কোনো রকম ঘাটতি দেখেন ধরেন রমজানে যে পরিমাণ চাহিদা থাকে সেই অনুযায়ী ইম্পোর্ট করা ঘাটতি থাকলে সেইগুলোর কোনো রকম ঘাটতি চোখে পড়ে আমার এটা মনে হচ্ছে কি এটা একটা মানে রিকোয়ার্ড ফোকাস যেটা এটা পাচ্ছে না এখন এটা কেন পাচ্ছে না এটা একটা চিন্তার বিষয় কারণ আমি সবাইকে ছোট করছি না ব্যবসায়ীরা প্রায় সত্তর শতাংশ এখন ওখানে তাদের একটা ইন্টারেস্ট আছে এটার ইম্প্যাক্টও আছে তারপর বিভিন্ন পেশার যারা আছেন আমাদের প্রতিষ্ঠিত সেলিব্রিটি পোস্টার বয়রা তারা গার্ডরা তারা সবাই সংসদ সদস্য হতে চাচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সংসদ সদস্য এখানে তো আইন প্রণয়নের বিষয় আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের একটা লেভেল প্রয়োজন আমি যা হয়তো আছে এখন যদি থাকে ভালো কিন্তু অভিযোগ হচ্ছে এটা মনোযোগ দিচ্ছে না যদি না থাকে খুবই আপত্তিকর এখন এই অবস্থায় আমার যেটা মনে হচ্ছে যে ফোকাসটা হচ্ছে যে যে কোনো মূল্যে যে অভিযোগটা আসে যে ক্ষমতা আসলে প্রলম্বিত করা শাসক দল দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার কারণে এমনিতে একটু সমালোচিত এবং অসুবিধায় তো আছেই একদলীয় নির্বাচন হওয়ার কারণে নিজেদের মধ্যেও সংকট আছে ফলে নিজেদের তৈরি করা সেলফ ইম্পোজড প্রবলেম যেগুলো সেগুলো এত বড় রাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছে যে অর্থনীতি কিংবা অন্য কিছু দেখভাল করার সুযোগ নেই ফলে প্রতিবেশীদের সাথে বা যারা সমর্থন করছে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে জনগণের তুলনায় যেহেতু ভোটের কোনো ব্যাপার নেই যেখানে মানুষের কাছে যেতে হচ্ছে না অতএব থাক যারা সমর্থন করবে অর্থাৎ আঞ্চলিক মোড়ল যারা তাদের মধ্যে ব্যালেন্স স্ট্রাইক করাটা জরুরি দেখুন দেখুন করোনার পরে কি হলো একটু নিয়ে আসি স্যারের কাছ থেকে স্যার হাজার মাকাজুন স্যার যেটি বলছিলেন যে যে ভোট নিয়ে যে বিতর্কটা এখন এবং টিকে থাকার জন্য যে যতটুকু অন্যান্য দেশ যে দেশগুলো আসলে বাংলাদেশকে সমর্থন করছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ মেনটেনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে সরকারের কাছে জনগণের তুলনায় না আপনার প্রশ্নটা আমি বুঝি বোঝে নাই স্যার যেটি বলছিলেন যে স্যার যেটি বলছিলেন যে নির্বাচন যেহেতু বিতর্কিত নির্বাচন বিরোধীদের ভাষ্য মতে স্যার যেমনটা বলছেন সে কারণে ক্ষমতায় টিকে থাকতে অন্যান্য দেশ যারা বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে কিংবা যারা বড় বড় রাষ্ট্র তাদের সঙ্গে যোগাযোগ মেনটেন করা সেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ সরকারের কাছে মনে হচ্ছে জনগণের তুলনায় এখন ধরেন যে আমাদের আসলে বিশ্বায়নের যুগে জি এখন আপনার সব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ জনগণের ভোটও গুরুত্বপূর্ণ আপনার বিদেশি রাষ্ট্র কিংবা যারা আমাদের উন্নয়ন সহযোগী তাদের সাথে আপনার যে যোগাযোগ সেটাও গুরুত্বপূর্ণ আপনার অর্থনীতি এবং আপনি দেখবেন যে কয়েকদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একটা নতুন কথা বলেছেন যে আমরা ডিপ্লোম্যাটিক ইকোনমিক্স শুরু করব মানে আমরা কূটনৈতিক রাজনীতি শুরু করব মানে এতদিন পর্যন্ত যে আপনার টিপিক্যাল পলিটিক্সের উপরে যে একটা ফোকাস ছিল উনি কিন্তু এবার কূটনীতি অর্থনীতি সেই দিকে উনি কিন্তু নজর দেবেন হ্যাঁ এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি নির্বাচনে না এসে যদি আপনি মানে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন না আমি তো ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে বিএনপি একটা বড় ভুল করেছে এবং সেটা আপনি দেখেন যে পাকিস্তানে কিন্তু ইমরান খানের পরিস্থিতি বেশ ভয়াবহ এবং উনি জেলে ছিলেন জেলে থাকার পরেও কিন্তু ওনার দল কিন্তু নির্বাচন বর্জন করেন ছাড়েন নিজে এবং সেটার সাথে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে একটা স্পষ্ট ভুল আমি যেটা ব্যক্তিগত মত আমার বিএনপি নিশ্চয়ই তাদের মতো করে মূল্যায়ন করবেন যে বিএনপি যদি তাদের আঠাশে অক্টোবর যে ঘটনাটা হলো আমার কাছে যেটা প্রতিমান হয়েছে যে তাদের ওই প্ল্যান এ কারণ আপনি যখন একটা বড় ধরনের ম্যাক্রো লেভেলে কোনো কিছু করবেন তখন কিন্তু আপনার প্ল্যান এ থাকতে হবে প্ল্যান বি থাকতে হবে প্ল্যান সি থাকতে হবে জি জি হ্যাঁ প্ল্যান এ যদি ফেল করে আপনি প্ল্যান বিতে যাবেন প্ল্যান বি ফেল করলে সিতে যাবেন তা আপনার তো আমরা দেখলাম যে তাদের মানে তাদের প্ল্যান এই ঠিক মতো নাই হ্যাঁ আর আপনি দেখেন যে ইমরান খান যেটা করলেন তিনি এই কারাগারে থেকে তার নির্বাচন বর্জন করলেন না নির্বাচন করলেন কিন্তু এবং আপনি দেখবেন যে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ কিন্তু এই কাজটি সবসময় করেছে তারা কিন্তু উনিশশো সালের যে ইয়ে ছিল মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের অধীনে সেই নির্বাচনও বয়কট করেনি সেই নির্বাচনেও কিন্তু উনচল্লিশটা আসন পেয়েছে সুতরাং আপনার মানে এই যে নির্বাচন করে আপনি যদি আপনার রাজনৈতিক ধারাটা অব্যাহত রাখেন কারণ বুঝতে হবে যে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি তারা কিন্তু বিপ্লবী দল না তারা কিন্তু কমিউনিস্ট দল না তারা কিন্তু গণতান্ত্রিক দল মধ্যপন্থী দল সুতরাং তাদের যারা নেতাকর্মী তারা কিন্তু সবসময় চায় যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে এবং সেইটাতে যখন আপনি নির্বাচনতে অংশগ্রহণ করেন না 
তখন কিন্তু একটা বড় ভুল হয় এটা আওয়ামী লীগ হোক আর বিএনপি হোক সে সরকারের বাইরে থেকে যখন নির্বাচনটা করে না তখন কিন্তু তাদের পক্ষে একটা বড় ভুল হয় হ্যাঁ সুতরাং সেই জায়গাতে আমার মনে হয় যে তাদের পুনর্মূল্যায়ন করাটা খুবই দরকার একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি জি দর্শক ছোট একটা বিরতির সময় আছেন স্যার পলিটিক্স এর ফিরছে কিছু মধ্যেই আশা করি আপনাদের সঙ্গে পাচ্ছি বিরতির পরে দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছেন স্যার পলিটিক্স আপনাদের সঙ্গে আছেন প্লাবন রহমান আমরা কথা বলছিলাম রাজনীতিতে জনগণের অধিকার এ বিষয়ে কথা বলতে স্টুডিওতে আছেন অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন আছেন অধ্যাপক ডক্টর কামরুল হাসান ডক্টর কামরুল হাসান একটা পত্রিকার শিরোনাম যে রাজনীতিতে জনগণ এখন সাইড লাইনে বলার সুযোগ আছে আদৌ জনগণ সাইড লাইনে এটা তো কম বলা হয়ে গেল জনগণ আসলে খাদের কিনারায় বললে আরও ভালো হতো এটার কারণ হচ্ছে কি আমরা যে এত সময় আলোচনা করেছি আপনি দেখুন কেন আমি বলছি যে জনগণ সত্যিই অসহায় আমরা ওখানে যে চাঁদাবাজি থেকে শুরু করে যে যে সংকটগুলো হচ্ছে আমরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলাম একটু আগে আমি আপনাকে বলেছি একটা অংশ আমি উল্লেখ করিনি সেটা হচ্ছে মালিক শ্রমিক সংগঠনগুলো তারাও জড়িত ওই চাঁদাবাজিতে বলা হচ্ছে টিআইবির রিপোর্টে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো কী করে বন্ধ করবেন আপনি বন্ধ করতে পারবেন কি না এটা নির্ভর করে হচ্ছে একটা সরকারের দেখুন জনগণের সরকার হলে হয় কি ভয়েসটা খুব স্ট্রং হয় আমাদের সময় খুব কম এত আলোচনা যেমন জিও পলিটিক্যাল জায়গাটা বাংলাদেশ খুব ভার্নারেবল জায়গায় আছে দেখুন মিয়ানমারের এই সংকটটা আরও বিপদে ফেলে দিয়েছে বাংলাদেশকে আপনি দেখুন কদিন আগে আমি দেখেছি যে এটা সম্ভবত আমি যদি সঠিক ইয়ে করে রাখি ভোজ্য তেল চিনি এবং রান্নার যে তরল গ্যাস এটা আসলে নির্দিষ্ট দাম ফিক্সড করে দিয়েছিল সরকার কার্যকর হয়নি শুনেনি কেউ এবং এটা কোন সময় আপনি আপনি আরও অনেক আমি আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে কোথায় সংকটটা বের করতে হবে আমাদের এটা গত সেপ্টেম্বর দু হাজার তেইশ এটা করেছিল কোনো কার্যকর হয়নি এবার সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি করতে বলেছে একটা ফিক্সড করে দিয়েছে দাম খেজুরে কিন্তু আমরা দেখলাম যে বাজারে পত্রিকায় যে রিপোর্ট দেখলাম বাজার ঘুরে বলল যে প্রতি কেজি খেজুরে একশো থেকে চারশো টাকা বাড়তি নিচ্ছে তাহলে কেন শুনছে না কে শুনছে না তাহলে কি বিষয়টা এটা যে সরকার থেকে যখন বলা হয় সরকার অক্ষম অথবা সরকারের কথা শুনছে না অথবা যারা এসবের সঙ্গে জড়িত তাদের সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এ বিষয়গুলো তো দেখতে হবে তা না হলে তো আপনি এটা তো জনগণ বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি আপনি যখন বাজারে যাচ্ছেন আপনি নিজেও যান আমিও যাই আমরা যখন বাজারে যাই আমরা যদি আমাদের ইনকামের উপর নির্ভর করে আমরা কত টাকা করতে পারি তারপরেও আমাদের খুব কষ্ট হয় আমাদের সংখ্যায় কম লোকজন দ্বিতীয়ত আমাদের এক জাতীয় জাতীয় দলের ক্রিকেটার মুশফিকুর রহমান বলছেন মুশফিকুর রহিম উনি এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলছিলেন যে যদি বিপিএল না হতো বাংলাদেশে তাহলে তাদের নাকি সংসার চালানো কঠিন হয়ে যেত বিপিএল যে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট লিগ তাহলে চিন্তা করেন যে এই এবং এবং এই কথাটি হচ্ছে একদম বটম লাইনে এটা এবং এটাকে ভিত্তি করে যদি আপনি ধরেন তাহলে মুশফিকুর রহিমের সমান উপার্জন করে কয়জন মানুষ আছে বাংলাদেশে জি একটু আশি শতাংশ মানুষই হচ্ছে আসলে কি একেবারে আমি কম তাও কম বললাম যে ওরা একেবারে ভার্নালে বড় অবস্থায় জি এই বর্তমান সরকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ তাদের ইশতেহার একই সঙ্গে তাদের যে ম্যানিফেস্টো এবং সরকার গঠন হওয়ার পরেও বারবারই সরকারের পক্ষ থেকে এই কথাটা বলা হয়েছে স্যার মূল জায়গাগুলিতে আসলে কতটা হাত দিতে পারছে বলে মনে হয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী প্রতিদিনই এখন পর্যন্ত যতটুকু উনি বলেন চেষ্টাও করছেন আজকে বলেছেন যে সরকার সব রকম চেষ্টা করছেন নতুন একটা লাইন উনি বলছেন যে সাপ্লাই চেইনের একটা বড় গলদ আছে যে কারণে তারা বাজার নিয়ন্ত্রণে সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে না প্রথম কথা আমি স্বীকার করে নিতে হবে যে আমি এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ না আমি একজন সচেতন নাগরিক আমি মোটামুটি খোঁজখবর রাখি এবং এটা যারা বিশেষজ্ঞরা বলেন আমাদের বন্ধু বান্ধব কিংবা আমাদের সেটা দেখে আমরা যতটা বুঝি বাজার তো করেন স্যার আমি বাজার করি বাজার করা এক জিনিস আর এই বিষয়টা ম্যাক্রো লেভেলে সেটা বুঝে ব্যাখ্যা করা এটা ভিন্ন জিনিস হ্যাঁ তো বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি দেখবেন যে আওয়ামী লীগের যে গত নির্বাচনে যে ম্যানিফেস্টো সেই ম্যানিফেস্টোতে কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি এবং ইনফ্লেশন জি জি এবং নির্বাচনের পরে প্রথম যে সংবাদ সম্মেলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করেছেন সেখানে কিন্তু এই দুটো বিষয়ের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ছিল হ্যাঁ এখন আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে আপনার ওই ওপেন মার্কেটের কিন্তু নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে 
আপনি ওপেন মার্কেটের নিজস্ব যে ব্যাকরণ নিজস্ব যে নিয়ম সেটাকে কিন্তু তার মতো করে চলতে দিতে হবে এবং ওপেন মার্কেট যদি আপনার প্রপারলি ফাংশন করে তাহলে পরে সেইটা আপনার ভোক্তার যে অধিকারটা সেটা রক্ষা করবে আর আপনার সরকারের যেটা কাজ যে ভোক্তা অধিকার তারপরে আপনার ধরেন যে অন্যান্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরকারের তরফ থেকে কাজ করে তাদের হচ্ছে রেগুলেট করা যে এই বাজারকে কেউ মেনিপুলেট করছে কি না এবং কোনো সিন্ডিকেট করে কেউ দাম বাড়াচ্ছে কি না সেই জায়গাগুলো মনিটর করে সেইটাকে ইদার পুরো ভেঙে দেওয়া কিংবা নির্মূল করা দেখেন আপনার এত কিছু হয়েছে কষ্ট তো হয়েছে আমরা বাজারে যাই ডিমের যে দাম বেড়েছে আলুর যে দাম বেড়েছে পেঁয়াজের যে দাম বেড়েছে সেটা তো আমরা কখনো দেখি নাই কিন্তু আপনি দেখেন যে পেঁয়াজের দাম একটা সময় প্রধানমন্ত্রী এসে যখন বিদেশ থেকে আপনার সরি পেঁয়াজ তো না পেঁয়াজ হ্যাঁ পেঁয়াজও হয়েছে আবার ডিম ডিমের ক্ষেত্রে আপনার যখন আমদানিটা হলো আপনি দেখেন দামটা কোথায় চলে এসছে তাই না সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যে এই জায়গাগুলোতে অনেক বেশি নজর দিতে হবে হ্যাঁ আপনি যখন রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন এবং আপনি যখন বলবেন যে আপনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাস করেন তখন কিন্তু আপনার ওই জায়গাগুলো আপনাকে যে মানুষের যেন কোনো রকম কষ্ট না হয় এবং বিশেষ করে আপনার দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি আপনার যোগাযোগ আপনার শিক্ষা ব্যবস্থা আপনার স্বাস্থ্য এই যে বেসিক জায়গাগুলো এইটা কিন্তু আপনার মানে যেটা সবসময় জনগণের প্রয়োজন হয় সেটা কিন্তু আপনাকে অবশ্যই করতে হবে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে একটু কামরুল ভাইয়ের আর একটা বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে কামরুল ভাই যেটা বলেছেন আমরা যেটা জানতে পারছি যে এগারো লক্ষ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে গিয়েছে এখন কারা কিভাবে পাচার করেছে সেটা তো অতি অবশ্যই আইডেন্টিফাই করা উচিত নাম্বার ওয়ান এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এই এগারো লক্ষ হাজার কোটি টাকা যারা পাচার করেছেন তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শত্রু বাংলাদেশের শত্রু এবং এই এগারো লক্ষ হাজার কোটি টাকা এইটা দিয়ে আপনি বাংলাদেশের শিক্ষা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য এবং বাংলাদেশের যোগাযোগ এই তিনটা খাতকে বিশ্বমানের করে ফেলতে পারতেন একদম অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ইট ইস এবং কিছু কিছু জায়গাতে এটার মানে ছাড় দেওয়ার কোনো অবকাশ নাই এই যারা পাচারকারী এদের কোনো দল নাই আপনি যদি ইনভেস্টিগেশন করেন যে এই পাচার যারা করে এই পাচারকারীরা এরশাদের আমলেও ছিল তার পরের আমলেও ছিল তার পরের আমলেও ছিল এবং এরা সরকার পরিবর্তন হয় এরা কিন্তু যায় না হ্যাঁ এই বাস্তবতায় আপনাকে মানে এই জায়গাগুলোকে চিহ্নিত জিরো টলারেন্সের কথা বহুবার বলেছে সেটির ইম্প্যাক্ট দেখেন না সেটার ইম্প্যাক্ট তো বেশ কিছু জায়গাতে আছেই আছেই নইলে পরে আমি যেটা বারবার আপনাকে আপনার নজর কাটতে চেষ্টা করছি যে আপনার সাউথ এশিয়ার প্রায় প্রত্যেকটা দেশ এখন প্রচণ্ড সমস্যার মধ্যে আছে হ্যাঁ কিন্তু সেই তুলনায় আপনি কিন্তু বাংলাদেশকেও অস্থিতিশীল করার একটা চক্রান্ত কিন্তু হচ্ছে হ্যাঁ আপনার যেটা আপনি দেখছেন যে আপনার যে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি নিয়ে অবশ্যই কষ্ট হচ্ছে কিন্তু আপনি যখন পরিস্থিতি ইনস্টেবল হয়ে যাবে আপনার তো মানে জীবনের নিরাপত্তাই হুমকির মধ্যে পড়বে অনেক ধন্যবাদ মানে শেষ পর্যায়ে ডক্টর কামরুল হাসান যেটা জানতে চাই বাংলাদেশে গণতন্ত্র আছে তাতে মানে না বলার অবকাশ নেই আমি একটু জানতে চাই যে বাংলাদেশের যে ইনসাইড পলিটিক্স সেটি এই যে জনগণ নিয়ে আমরা যে কথাটা বলছি জনগণ কোনোভাবে ভিকটিম কি না বাংলাদেশের জনগণ আসলে আমাদের আলোচনায় কিন্তু একটা পর্যায়ে যেতেই হবে যে বাংলাদেশ সরকার এই বারবার আমি এই জায়গাটা কেন যাচ্ছি বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে জনগণকে সরকারে সম্পৃক্ত করা এবং আমাদের সাংবিধানিক পদ্ধতি হচ্ছে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের সরকারকে আসলে ওইভাবে তৈরি করে এটাই হচ্ছে হলো স্যার ওইটা তো একটা লম্বা আলোচনা আসলে আমরা আমরা অনেক আলোচনায় যেতে পারি আমরা তো এই যে গত যে নির্বাচনটা হলো এটা আঠাশ তারিখের ঘটনাটা বারবার প্রমাণ করে যে কোনো মূল্যে বিএনপিকে বাইরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে অভিযোগ করা হয় এবং তার আগে বিএনপি যে সিদ্ধান্তটা নিচে না যাওয়ার তার পক্ষে যে যুক্তিগুলো আমাদের নির্বাচন কমিশন লক্ষ্মীপুর এবং ব্রাহ্মণবাড়ের উপ নির্বাচন আপনি দেখেছেন এক মিনিটেরও কম সময় অর্ধ শতাধিক ভোট দিচ্ছে শাসক দলের অ্যাক্টিভিস্ট এবং রিটার্নিং অফিসার এই নির্বাচনকে বৈধ বলে চিঠি পাঠিয়ে দিল কুমিল্লা রিটার্নিং অফিসার পরবর্তীতে এটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসছে এবং সেখানে যে উজ্জ্বল করলো দেখুন তারা হচ্ছে জাকের পার্টি জাতীয় পার্টির মতো তাও উপনির্বাচন যাদের নির্বাচিত হওয়ার কোনো সুযোগই ছিল এরকম একটা পরিস্থিতিতে প্রকৃত বিরোধী দল নির্বাচনে কতটা সুযোগ পেত তা একটা প্রশ্ন সেই জন্য এটা আসলে এত সহজে বলা যাবে না যে নির্বাচনের পরিস্থিতি কী হতো কিন্তু যেই জায়গাটা সংকটে ফেলেছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওই জায়গায় যেতে হবে আমাদের জিও একটা বড় ধরনের সংকট বা একটা চ্যালেঞ্জ আছে 
আমরা বাফার স্টেট স্টাইলের হয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র আমি তাদের নিজেদের পলিসি আছে তারা করবে কিন্তু ফর সাম রিজন এটা আমাদের সাথে কতটা ম্যাচিং এবং উইন উইন হয় সেই জায়গাটা একটু আমাদের খেয়াল করা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে এবং এই জন্যই আমি বলি যে ওই জায়গায় আমি যেতে চাই না এই ওই জায়গা থেকে আমি এসে বলি যে এতটা ভার্নারেবল জায়গা আপনি দেখুন বিদ্যুতের বিল বাড়ছে অথচ ক্যাপাসিটি সার্চ আমাদের ঘরেই যদি আসে ওটা আমি অ্যাভয়েড করছি কারণ ওখানে আমার মনে হচ্ছে যে কতগুলো বিষয় আছে আপনি আপনি ইন্ডিয়া আউট এটা আমাদের জন্য ভালো না তাদের জন্য ভালো না আরও অনেকগুলো ইস্যু আছে আমরা দু এক থেকে ছয় পর্যন্ত যে সময়টা ওই সময় যে উত্তর পূর্ব ভারতের যেই নিরাপত্তা ঝুঁকির যে অভিযোগটা এবং সেক্ষেত্রে একটি দলের উপর আস্থা রাখা জনগণের সঙ্গে না রেখে বা ওপেন না থেকে এই সবগুলো কিন্তু এই এলাকার রাজনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে ইভেন আমি আপনাকে এখন বিদ্যুৎ বলুন বিদ্যুতের যে দাম বাড়ানোর কথাটা আপনি শুধু একটা জিনিস যোগ করে দেই আপনার এত পরিশ্রম করার দরকার নেই আমাদের সিপিডি পরিষ্কার কতগুলো প্রস্তাব দিয়েছে আপনারা ক্যাপাসিটি চার্জ যেটা দিচ্ছেন নো বিদ্যুৎ নো বিল আপনি কেন ক্যাপ যে যেই বিল আপনার যে চাহিদাটা নেই এটা উৎপাদন করছেন কেন তার মানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে জড়িত যারা তারা হচ্ছে অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং তাদের বিজনেসের অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ যার কারণে আমাদের এই ক্রাইসিস প্রত্যাশার জায়গাটা জনগণ আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে না প্রত্যাশার জায়গাটা আমি তো দেখি যে আপনার সমস্যা আছে থাকবে কিন্তু আপনি বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি তো ফুলি পেট্রিয়টিক একজন লিডার তাই না এবং আপনি এত সমস্যা সংকটের ভেতরেও আমি যে পার্শ্ববর্তী অনেকগুলো দেশের কথা বললাম আপনি দেখেন কি অবস্থা এবং সেখানে তিনি যে মানে ভারতের সাথে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রেখেছেন আবার ওতে চীনের সাথে একটা সম্পর্ক রেখেছেন হ্যাঁ একটা হচ্ছে পলিটিক্যাল আর একটা হচ্ছে ইকোনমিক আবার ওদিকে রাশিয়া সহ বেশ কিছু রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক হয়েছে সৌদি আরবের সাথে হয়েছে তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এখন তারা যেচে তারা যেচে ঝগড়াটা করছে কিন্তু সেখানেও কিন্তু আপনার মনে রাখতে হবে যে ভেতরে 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 ডক্টর কামরুল হাসান আপনার দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এর আছে সময় যার জন্য দর্শক এছিল আজকে ইনসাইড পলিটিক্স দেখাবেন নিশ্চয় সময় সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি নিউজ টোয়েন্টি সঙ্গে থাকবেন